Siamo con Ernesto Paolillo, presidente dello spettacalcio di qualche annata fa, ma ancora tifoso dello Spezia. Eh, lo Spezia è rimasto in Serie A, ma prima di parlare dello Spezia in Serie A vorrei parlare di, della famiglia Prato, visto che lei è un economista e forse non so se conosce i Prat, cosa sa della famiglia Prat? Allora, io non li conosco direttamente, ma nel mondo finanziario ovviamente ho sentito qualche fondo che li conosce e ne parlano tutti molto bene, come serietà, come impegno e come soprattutto capacità di scegliere molto bene i propri investimenti. E quindi sono convinto che lo Spezia sia in ottime mani per il futuro. Ecco... I tifosi si sono un po' all'inizio spaventati, notizie un po' strane, ma ora invece sono, dopo la presentazione si sono ritornati alla carica. Che cosa si possono aspettare da questa famiglia, secondo lei? Ma innanzitutto una gestione estremamente professionale ed economicamente valida, tant'è vero che la prima scelta è stata quella di investire sullo stadio cosa che era necessaria perché lo stadio aveva bisogno di essere rinnovato, di essere cambiato e al tempo stesso la scelta eh, sportiva è stata quella di confermare l'allenatore. Ottima scelta perché eh, è un allenatore che ha fatto bene e che ha dimostrato in un anno per lui nuovo in Serie A di saper fare molto molto bene. Ecco, lei ha parlato di allenatore, infatti nella presentazione de, della famiglia Prate ha dato due punti, campo che l'ha mantenuto e lo staff tecnico che l'ha mantenuto, sì. con anche un altro giocatore, Senna, che era stato riscattato da, da questo riscatto. Ecco. Sì, quindi uh, sono stati molto bravi nel capire quali sono i punti di forza e la, la decisione di partire dai punti di forza questo è stata un, un'ottima scelta e una scelta anche di impegno perché vuol dire che c'è l'impegno a fare le cose molto molto bene ecco lei sappiamo che era presente nello Spezza ma era lento all'inte di Moratti quando Moratti c'era anche lo Spezza eh, sappiamo che è anche un grosso tifoso dello Spezza perché vede anche, vuol vedere internazionale, ma anche guarda lo Spezza. Che campionato ha visto questo, di quest'anno, dello Spezza Calcio? Ho visto un campionato molto piacevole e anche sorprendente, perché ho visto un bel calcio, quindi non un calcio votato soltanto alla salvezza, che molte volte è un calcio troppo difensivo e chiuso, ma ho visto lo sforzo di voler esprimere un gioco sul campo e forse la salvezza è arrivata e si è concretata proprio perché il calcio dello Spezia era bello da vedere e quindi da produrre il risultato. Ecco, purtroppo è mancato il pubblico al, in campo, ma nelle ultime due partite il pubblico spezzino è andato del, dietro alla curva di fare i suoi ragazzi che ricordi c'ha di tifosi spezzini? Beh è un ricordo bellissimo perché uh, la curva ferrovia e tutto lo stadio e tutti i tifosi erano molto attaccati alla società erano uh, tifosi veri molto, uh, molto ambiziosi nella richiesta di risultati che quindi è positivo anche come stimolo alla squadra e eh, questo attaccamento secondo me è un valore in più che gli uomini in campo hanno mentre giocano. Ecco, secondo anno in Serie A si potrà vedere il pubblico in campo, ma secondo lei la difficoltà che potrà trovare lo Spezza qual è dopo il primo anno di Serie A? Ma la difficoltà, ogni campionato è diverso, ogni campionato è nuovo, sta nel dover affrontare... Uh, squadre che si, sono, si saranno indubbiamente rinforzate 
o perché ne ho promosse o perché si sono salvate a stinto. Quindi la lotta sarà abbastanza dura, ma eh, io sono ottimista. Sono ottimista perché c'è appunto questo vantaggio di partire da un allenatore che sa esprimere calcio. Tra parenti hanno anche dato più potere a lui come scelta di giocatori. Ma è giusto, perché è un allenatore alla fine che ha le idee chiare e che sa che tipo di gioco vuole dai suoi uomini, è chiaro che è spinto a scegliersi quegli uomini che sono i più adatti a produrre quel tipo di gioco. E non si cade nell'errore invece di chi si innamora di un giocatore o di un tipo di gioco e dà all'allenatore, parlo di direttori sportivi o altro che fanno loro le squadre, e danno poi all'allenatore dei giocatori che non sono adatti al gioco che vuole l'allenatore. Ecco, si aspettava eh, squadre neopromosse come Empoli, Venezia o, o Sanitana, tra parenti ricordiamo che la Sanitana ha cioè il solito proprietario di, eh, della Lazio, lo Tito, anche lì dovranno vedere poi cosa fare. Eh beh, quello è un bel rebus e dovranno vedere che la soluzione sia una soluzione effettiva e non una soluzione di comodo una finta soluzione mi auguro che non sia così perché sarebbe una presa in giro per tutti per quanto riguarda le squadre neopromosse beh, mi lasci dire che un altro allenatore molto valido e molto promettente è proprio l'allenatore dell'Empoli e quindi vedremo del bel gioco anche dall'Empoli uh, conosco poi bene perché è stato un giocatore nella mia Inter per anni Ivan Cordoba e quindi uh, so che lui uh, non è la sorpresa che si dice perché è uno che sa far rendere la propria squadra. Quindi io credo che quest'anno uh, diventi più difficile per altre squadre perché lo Spezia con le neopromosse, con quelle con Empoli e con Venezia e beh, venderanno cara la pelle, quindi sarà un campionato molto interessante. Ecco, come giocatore chi potrebbe vedere bene a Spezia? Lei ha un po' seguito un po' il campionato quest'anno, con la sua grande Inter, ma ha seguito anche un po' lo Spezia. Chi ha visto bene in questi giocatori spezzini in questa annata? Ma devo dire che uh, mi è piaciuto molto l'assetto del centrocampo, uh, quindi io mi auguro che il centrocampo venga confermato, magari con un'aggiunta sulla fascia, ma venga confermato. E per quanto riguarda il resto della squadra, beh, è evidente che un attaccante di peso farebbe comodo. La difesa invece si è ben comportata. Ecco, sicuramente i, i tre punti dovranno cambiare, forse scatteranno piccoli dall'Atalanta o in prestito, però poi altre due punte sicuramente arriveranno nuove. Perché Garabino, Garabino è in, in scadenza di contratto, Zola vedremo se lo riconfermeranno. Ecco. Però ecco, infatti... Sicur- Uh, credo che proprio lì ci sia da, da prendere qualche uomo di peso perché uh, diventa molto importante visto i giocatori che vanno via. Ecco, visto che lei conosce Spezia, una punta che potrebbe servire allo Spezia anche per i tifosi, per gasare, per giocare, chi potrebbe essere? Io sono convinto che una bella punta, non so se possa venire o meno allo Spezia, sia Pinamonti, un ragazzo che conosco molto bene perché l'ho conosciuto da ragazzo quando l'abbiamo preso l'Inter nel settore giovanile e poi ha sempre fatto bene e secondo me non ha molti spazi nell'Inter, quindi credo che possa essere un, un bel elemento per una squadra come lo Spezia. Grazie mille e alla prossima. Arrivederci, grazie.